खाने को दाना नहीं है प्रधानमंत्री के दफ्तर के बिजली बिल के लिए पैसे नहीं है और आप लोग गजनवी मिसाइल जैसी खुलजड़ी उड़ाकर ये सोच रहे हैं कि डर और खौफ पैसा करेंगे क्या आपका मुल्क ये समझ नहीं रहा है कि आप कैसे अपने पैर को ले जाकर कुल्हाड़ी पे खुद ही मार रहे हैं देखें पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान का जितना भी डिफेंस प्रोग्राम है वो इंडिया सेंट्रिक है और हमने अपना सेल्फ डिफेंस करने के लिए बनाया है क्योंकि इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन बनाया इंडिया ने मिसाइल प्रोग्राम डेवलप किया तो पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि इसके हम रास्ता अपनाते तो हमें फोर्स किया गया था इस सारी पोजीशन में लाकर आज जहां पे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंगे हो चुकी हैं और पाकिस्तान मुसलसल कई दफा से कह रहा है कि आए बात बैठ के बात करें लेकिन इंडिया पिछले बीस साल से कोई ना बात करना चाहता है ना डिस्कशन है और जितनी भी हुकूमतें बदली हैं वो बात नहीं कर रही और अभी आपने कश्मीर का स्टेटस चेंज कर दिया है और अच्छा। दूसरी बात यह है जो आपने मिसाइल की बात की जरा मेरी बात सुनिएगा सुनिएगा बिजली बिल क्यों नहीं देते और कश्मीर का कैसे बदल दिया कैसी अजीब बात बोल रहे हैं आप देखें कि पहली बात तो ये है कि जो बिजली का बिल है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस का काम है वो दे देगा मैं उनका यहाँ पे यहाँ पे उनका स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ वो खुद ही फैसला कर लेंगे लेकिन हर मुल्क में सर्कुलर डेट होता है ये कोई प्रॉब्लम नहीं है हर मुल्क में ऐसी चीजें चलती है हमारे मुल्क में भी चलती है इसकी कोई मसला नहीं है अदारों के मसले हो जाते हैं तो बिजली आज तक पैसे देते रहे तो बिजली चलती रही है और अगर आपको ज्यादा फिक्र है तो आप बिल के पैसे भेज दें नहीं नहीं तो हम जमा करा देंगे आपसे आपको समझा रहे हैं हमारे हमारे आपको समझा रहे कमर चीमा साहब कितने नादान है देखिए अपनी उम्र और कैसी बात आप कर रहे हैं आपको समझा रहे हैं जो गजनवी मिसाइल जो फुलझड़ी पर आप खर्च कर रहे हैं ना पैसे उसे बिजली बिल दिलवा दीजिए कितनी पूरे विश्व में बेजती हो रही है इमरान खान का बिल आप जहाँ पर भी जाए इंटरनेट में यही चर्चा है की बिल नहीं दे पा रहे अपने बिजली का पाकिस्तान हाँ इमरान खान दे लेंगे पहली बार आपकी पलके तो झुकी थोड़ी शर्म से <laughs> ये शर्म की नहीं है ये मजे की है मुझे मजा आ रहा है आ, आप गैर जरूरी बातें कर रही हैं और मैं एंजॉय कर रहा हूँ क्या आप इमरान खान गैर जरूरी लग रहा है क्योंकि आप आप उस अर्थव्यवस्था को नहीं देखना चाहते आप उस अर्थव्यवस्था को नहीं देखना चाहते जो चरमरा रहा है आपके चारों तरफ आप उस अर्थव्यवस्था को नहीं देखना चाहते जिसमें पाकिस्तान की ऐसी हालत हो गई है कि दूसरे मुल्कों के पास जाकर उसे गिड़गिड़ाकर पैसे लेना पड़ता है कमर चीमा ये बताइए बिलावल भुट्टो क्यों कह रहे हैं कि श्रीनगर तो भूल जाइए अब मुजफ्फराबाद बताइए उनकी तो सुनिए जरा बच्चा होगा आपसे तो भी कम उम्र होगी लेकिन ज्यादा समझदार लग रहा है देखे मेरी बात सुने जिस तरह आपके मुल्क में बीजेपी ने कुछ पप्पू रखे हुए हैं या इमरान खान के पास भी कुछ पप्पू है जो इस तरह की बातें करते रहते हैं क्योंकि उनके वालद और पुप्पो जेल में है तो उनके लिए मसले चल रहे हैं तो लिहाजा ये चलता रहेगा ओपोजिशन ऐसी बातें करती रहती है और हमारा मुकाबला इंडिया के साथ है हम चाहते हैं कि इंडिया से जंग ना हो अमन की बात हो लेकिन हमें डर है जो इस वक्त हुकूमत इंडिया में है ये कुछ ना कुछ करके बैठेगी इसलिए हम दुनिया को बता रहे हैं जी जवाब देना चाह रहे हैं आपको ठीक है ठीक है आप देखिए डर में जीते रहिए हिंदुस्तान से मुकाबला करते रहिए कमर चीमा आपके देश की जो फाइनेंशियल हालत है वो हम नहीं बोल रहे आपके प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं आपके प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं मैं उस घर में कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता मेरी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी नहीं है आपके प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं मैं अपनी कारें बेच रहा हूं आपके प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं मैं गड्ढे पे चलूंगा आपके प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं आपके देश की हालात बोल रही है दुनिया बोल रही है सारी दुनिया बोल रही है कि आज आपके ये हम नहीं बोल रहे देखिए आज तक ने थोड़ी रिसर्च किया कि भाई पाकिस्तान के फाइनेंशियल कंडीशन इस हालत पर पहुंच गए अब मुद्दे पर आते हैं कमर चीमा आपने कितनी बेहुदा आप मैं सोचता था थोड़े बहुत पढ़े लिखे हो आपने कहा कश्मीर का स्टेटस बदल दिया साहब 1947 से कश्मीर का एक ही स्टेटस है जम्मू एंड कश्मीर जिस दिन एक्सेशन डॉक्यूमेंट साइन हुआ था उससे लेके आज तक भारत का टूटा गया और सदियों में भी भारत का था ऐसा नहीं है जैसे पूरा भारत था ऐसे जम्मू एंड कश्मीर था अब आप लोगों को यह पता नहीं अपनी दरअसल जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कर रहे ना वो ये कर रहे हैं कि आप सबका बेवकूफ बना रहे हकीकत का सामना नहीं कर रहे वो खुद एक पपेट हैं, वो पप्पू हैं, पप्पू तो वो हैं, वो पप्पू हैं आपकी फौज के वो पप्पू हैं आपकी आईएसआई के वो रियल पप्पू हैं, मैं आपको सच बता रहा हूं रियल पप्पू तो वो हैं, क्योंकि वो मुखड़ा है उनके पास कुछ नहीं है लेने देने को वो जनता को बेवकूफ बना रहे हैं कि भाई जो जनता आज गरीबी में फंस गई है इकोनॉमिक क्राइसिस में फंस गई है उसका ध्यान बटा रहे जम्मू एंड कश्मीर की बात करके वो ध्यान बता रहे हैं आपकी फौज का जो तैनात है कि भाई हम लड़ाई लड़ेंगे ना आपकी फौज की काबिलियत है देखिए ना आपकी फौज की काबिलियत है ना आपकी इकोनॉमिक कंडीशन परमिट करती है ना आपकी पॉलिटिकल यूनिटी है ना आपकी देश में यूनिटी है अरे आप देश में इतनी बुरी तरह बटे ह
कमर चीमा ये भारत बहुत मजबूत है भारत की इकोनॉमी मजबूत है भारत की नेशनल पावर मजबूत है आप समझ नहीं रहे भारत की इंटरनेशनल रीच बहुत मजबूत है अब आपके पास कोई चारा नहीं है भाईचारा करके बोलो इमरान खान को समझौता करके चुपचाप बैठ जाएं और हमसे जो ट्रेड था वो शुरू करके कुछ अपना भला कर लो बच जाओगे भारत ये मेरे एक ब्रिगेडियर साहब थे बांग्लादेश के वो यहां एक बार एनडीसी करने आए थे 1986 में उन्होंने एनडीए को सल्यूट करके कहा था मैं सल्यूट कर रहा हूं जब तक एनडीए है नेशनल डिफेंस अकेडमी है भारत मजबूत है और जब तक भारत मजबूत है यह सब कॉन्टिनेंट जिंदा है I salute that brigade today also. I was a captain. So that's it. Because Bharat is, so you are not alone. So you have no strength. You are alone. 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 कमर सीमा साहब बोल गए मैं एक पहली बात तो बताना चाहता हूं जो पाकिस्तान की गलतफहमी है वो ये है आपको ध्यान हो ये अगस्त का महीना है भारत का स्वतंत्रता दिवस पंद्रह अगस्त को होता है लोग कहते हैं कि भाई पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंस डे चौदह अगस्त होता है यहीं से गलतफहमी है अरे भाई स्वतंत्रता या आजादी तो उसकी होती जिसका पहले वजूद रहा हो तो पाकिस्तान को अपना जन्म मनाना चाहिए पहले भाई आप तो पैदा हुए थे चौदह अगस्त को ना आजाद थोड़े हुए थे आपका पहले वजूद ही नहीं था तो आजाद कहां से होते अब उसके बाद आप देखिए अभी आपने कहा कि बिलावल भुट्टो जो है ये तो पप्पू है और हमारे यहां भी आपने पप्पू कहा यद्य हमारे यहां उस पर रोक है उस शब्द पे तो मैं कहना चाहता हूं भैया ये पप्पू का मेंशन उस खत के मजमून में क्यों था जो आपने गिड़गिड़ाते हुए लिखा है यूनाइटेड नेशंस को और याद करिए आपके जो पप्पू है ना इनकी माता जी मरहूम बेनजीर भुट्टो उन्नीस का दशक था जिन्होंने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कहा था कि हम हजार साल हिंदुस्तान से लड़ेंगे चाहे घास की रोटी खानी पड़े पर कश्मीर लेके रहेंगे जनाब बीसी बाईस साल कश्मीर इंटरनेशनल से सेंट्रल इश्यू हो गया यूनियन टेरिटरी बन गया और आपकी घास खाने की नौबत आ गई अगर अमेरिका खैरात ना दे और आपने यह कहा है कि भाई तमाम देशों के ऊपर बड़े उधार होते हैं मगर पता है पाकिस्तान पर उधार कितने स्टैटिस्टिकल है कि आज पूरा पाकिस्तान बिक जाए तो वो अमेरिका का उधार नहीं चुका सकता शायद उसे दो या तीन बार बिकना पड़ेगा <laughs> तो मैं कहना चाहता हूं जब खाने के नहीं हो ठिकाने तो नवाबी शौक नहीं चाहिए पालने ये अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए कमर चीमा जी आपका ये मुस्कुरा मुस्कुरा कर एक के बाद एक बात सुनना भी एक हुनर है इसको इसको जिंदा रखिए क्योंकि कम से कम आप जब तक भुलावे में रहेंगे हिंदुस्तान को बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है आईना सामने भी रख दिया जाए ना आपको उसमें कुछ और ही दिखेगा आप बोल गए मैं एक पहली बात तो बताना चाहता हूं जो पाकिस्तान की गलतफहमी है वो ये है आपको ध्यान हो ये अगस्त का महीना है भारत का स्वतंत्रता दिवस पंद्रह अगस्त को होता है लोग कहते हैं कि भाई पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंस डे चौदह अगस्त होता है यहीं से गलत है अरे भाई स्वतंत्रता या आजादी तो उसकी होती जिसका पहले वजूद रहा हो तो पाकिस्तान को अपना जन्म मनाना चाहिए पहले भाई आप तो पैदा हुए थे चौदह अगस्त को ना आजाद थोड़े हुए थे आपका पहले वजूद ही नहीं था तो आजाद कहां से होते अब उसके बाद आप देखिए अभी आपने कहा कि बिलावल भुट्टो जो है ये तो पप्पू है और हमारे यहां भी आपने पप्पू कहा यद्य हमारे यहां उस पर रोक है उस शब्द पे तो मैं कहना चाहता हूं भैया ये पप्पू का मैंशन उस खत के मजमून में क्यों था जो आपने गिड़गिड़ाते हुए लिखा है यूनाइटेड नेशंस को और याद करिए आपके जो पप्पू है ना इनकी माता जी मरहूम बेनजीर भुट्टो 1990 का दशक था जिन्होंने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कहा था कि हम हजार साल हिंदुस्तान से लड़ेंगे चाहे घास की रोटी खानी पड़े पर कश्मीर लेके रहेंगे जनाब बीसी बाईस साल कश्मीर इंटरनेशनल से सेंट्रल इश्यू हो गया यूनियन टेरिटरी बन गया और आपकी घास खाने की नौबत आ गई अगर अमेरिका खैरात ना दे और आपने यह कहा है कि भाई तमाम देशों के ऊपर बड़े उधार होते हैं मगर पता है पाकिस्तान पे उधार कितने स्टैटिस्टिकल है कि आज पूरा पाकिस्तान बिक जाए तो वो अमेरिका का उधार नहीं चुका सकता शायद उसे दो या तीन बार बिकना पड़ेगा <laughs> तो मैं कहना चाहता हूं जब खाने के नहीं हो ठिकाने तो नवाबी शौक नहीं चाहिए पालने ये अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए कमर चीमा जी आपका ये मुस्कुरा मुस्कुरा कर एक के बाद एक बात सुनना भी एक हुनर है इसको इसको जिंदा रखिए क्योंकि कम से कम आप जब तक भुलावे में रहेंगे हिंदुस्तान को बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है आईना सामने भी रख दिया जाए ना आपको उसमें कुछ और ही दिखेगा देशों के ऊपर बड़े उधार होते हैं मगर पता है पाकिस्तान पे उधार कितने स्टैटिस्टिकल है कि आज पूरा पाकिस्तान बिक जाए 
तो वो अमेरिका का उधार नहीं चुका सकता शायद उसे दो या तीन बार बिकना पड़ेगा तो मैं कहना चाहता हूं जब खाने के नहीं हो ठिकाने तो नवाबी शौक नहीं चाहिए पालने ये अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए अमर चीमा जी आपका ये मुस्कुरा मुस्कुरा कर एक के बाद एक बात सुनना भी एक हुनर है इसको इसको जिंदा रखिए क्योंकि कम से कम आप जब तक भुलावे में रहेंगे हिंदुस्तान को बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है आईना सामने भी रख दिया जाए ना आपको उसमें कुछ और ही दिखेगा